হ্যালো বন্ধুরা আজকে একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা খবর নিয়ে তোমাদের কাছে এসছি খবরটা গায়ে কাটা দেওয়ার মতো একটা খবর আমার তো খবরটা পড়ে সত্যি এত আনন্দ হয়েছে আর আনন্দে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে খবরটা শিল্প শিল্পী আর শিল্পের ভক্তদের জন্য ভীষণই ভালো একটা খবর আমাদের সবার জন্যই খুবই ভালো একটা খবর যারা শিল্পকলাকে সময় নষ্ট করা বলে মনে করে থাকে বা কবিতা লেখা গান শোনা সঙ্গীত করা ভাস্কর্য করা এগুলোকে ঘরের খেয়ে বনের মোস্তারানো বলে মনে করে থাকে তাদের মুখে এই ঘটনাটা এই খবরটা একটা জোর থাপড়ের মতো নৈহাটের সঙ্গীতা দাস ডেঙ্গুর ফলে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ এবং মস্তিষ্কের বহু কোষ মরে যাওয়ার জন্য প্রায় এক মাস ধরে একুশ বছরের মেয়েটি কমাতে ছিল আমাদের কলকাতার খোদ কলকাতার পিজি হাসপাতালেই ভর্তি আছে সঙ্গীতা চিকিৎসা শাস্ত্রে যখন সারা দিচ্ছিল না ডাক্তাররা যখন সমস্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিল তখন ডাক্তাররা মিউজিক থেরাপির সাহায্য নেয় এবং মিউজিক থেরাপির সাহায্যে সঙ্গীতাকে প্রতিদিন আধ ঘন্টা করে তিনবার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনানো হতো রাগ দরবারি শোনানো হতো রাগ দরবারি বেহালাতে শোনানো হতো শিল্পীকে এন রাজান এন রাজানের রাগ দরবারি বেহালাতে শোনানো হতো সঙ্গীতাকে প্রতিদিন আধ ঘন্টা করে তিনবার এবং এতেই কিন্তু সঙ্গীতা সারা দিয়েছে সঙ্গীতা চোখ মেলেছে সঙ্গীতার রাইস নল খুলে দেওয়া হয়েছে সঙ্গীতা সঙ্গীতার বাবাকে চিনতে পেরেছে সঙ্গীতা সঙ্গীতার বাবার হাতে খাবারও খেয়েছে যেই মেয়েটিকে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিল ডাক্তারবাবুরা সেই মেয়েটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনে প্রতিদিন আধ ঘন্টা করে তিনবার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ম করে শুনে কোমা থেকে ফিরে এসছে এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা ইউরোপে মিউজিক থেরাপি হয়তো বহুল প্রচলিত কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এবং খোদ কলকাতা এবং খোদ সরকারি হাসপাতালে মিউজিক থেরাপির মাধ্যমে এরকম একটা ঘটনা এটা আমার কাছে ভীষণ আশ্চর্যের একটা ঘটনা খুবই আনন্দের একটা বিষয় যে সরকারি ডাক্তার বাবুরা এরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং তাতে এত ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে তো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রাগ দরবারি সম্পর্কে রুডি তুমি কিছু বলো তুমি তো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচুর শুনে থাকো অনেক কনসার্টেও যে যাও শুনতে তুমি যদি কিছু বলো এই ব্যাপারে আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপারে রাগ দরবারি এবং এন রাজানের সম্পর্কে যদি কিছু বলো তাহলে আমরা ক্যামেরাটা এখন রুডির দিকে নিচ্ছি হ্যাঁ বলো রুডি এন রাজান নিয়ে আমার এন রাজান এর নাম বলা উচিত না পন্ডিত এন রাজান আমি প্রথম তোমার সাথে শুনেছি ডোবালেন্ড মিউজিক কনফারেন্সে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি কিন্তু একজন মহিলা বেহালা বাদক তার সঙ্গে ওনার ছাত্রী এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে উনি বাজাচ্ছিলেন ওই একবারই আমি ওনার লাইভ পারফরমেন্স শুনেছি এবং তখন ওনার আমরা যখন ওনাকে ডোবালেনে শুনলাম উনি তখন যথেষ্ট বয়স ওনার এখন এখন উনি বেঁচে আছেন এখন ওনার প্রায় আশির কাছাকাছি বয়স তখন প্রায় ওনার সাতাত্তর আটাত্তর বছর বয়স সেই সময়তে উনি মানে মনে হচ্ছে একজন চল্লিশ বছরের মহিলা এবং তিনি বসে বেহালা বাজাচ্ছেন কি ফিট এবং কি এনার্জি এবং প্রাণবন্ত বেহালা বাজাচ্ছেন অত মধ্য রাতে রাত দুটো তিনটের সময় তখন হল ভর্তি লোক হ্যাঁ কেউ ঘুমি না পড়ে আমরা বেহালা শুনছি তো আমি তো ভীষণই উচ্ছেসিত দুটো ঘটনা একটা তো এন রাজনের সাথে জড়িত থাকা ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের দরবারি কানাড়া বা দরবারি শুনে ফিরে আসা আর সঙ্গীতের ঘটনা আমি অভিভূত হয়ে গেছি একদমই অভিভূত হয়ে গেছি যে আমার একটা কথা খুব বারবার মনে হচ্ছে বাবা বাবা বলতো যে খুব ডিপ্রেশনে বা যখন পৃথিবীতে কোনো কিছুই ভালো লাগে না তখন একমাত্র সঙ্গীতই হচ্ছে আশ্রয় হ্যাঁ সঙ্গীতের থেকে বড় আশ্রয় কেউ নেই সঙ্গীতই একমাত্র শক্তি যোগায় এবার সঙ্গীত যে শক্তি যোগাতে পারে সঙ্গীত শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয় বা কিংবা ওষুধ হয়ে উঠতে পারে হ্যাঁ সেটা তো তার একটা হাল প্রমাণ আমরা ইউরোপে আগে পেয়েছি কিন্তু একদম খোদ কলকাতায় পিজিতে বসে হ্যাঁ ডাক্তারবাবুরা কোমায় চলে যাওয়া পেশেন্ট যাকে পুরো ধরেই নেওয়া হয়েছে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে মস্তিষ্কের কোনো অংশ কাজ করছে না থেলামাস কাজ করছে না তাকে প্রত্যেক দিন আধ ঘন্টা করে করে তিনবার করে এই রাগ দরবারি কারণে শুনিয়ে এবং তার সুফল পাওয়া এবং চোখ মেলে ওঠা সঙ্গীত আছে এটা হ্যাঁ আমি এই খবরটা পড়ে আর কি আমার দারুণ লেগেছে আর যারা একদম যারা এই কথাগুলো বলে যে সরকারি হাসপাতালে কোনো কাজ হয় না এই তো কোনো কিছু হচ্ছে না ডাক্তারবাবুরা কিছু হচ্ছে না আমাদের গোল লাগে গেছে আমাদের রাজ্য এখনো যায়নি আমার মনে হয় কোথাও একটা আশার আলো আছে এবং সেই আশার আলোটা বেশ আলোটা মানে ছোট প্রদীপের মতো আলো নয় ভালো সারা দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এটা আমার আর দরবারি কারণে যদি কিছু বলতে পারো আমি সঙ্গীতের মানুষ নই আমি সেই নিয়ে বেশ কিছু কথা বলতে পারবো না আমি শুধু এটুকু ইনফরমেশন জেনেছি যে আমাদের ক্লাসিক্যাল মিউজিকের দুটো ভাগ আছে একটা হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল আর একটা হচ্ছে কর্ণাটকি ক্লাসিক্যাল কর্ণাটিক মিউজিক 
এবার দরবারি কানাডা কানাডিক মিউজিকে ছিল সেখান থেকে তানসেন আকবরের আমলে তাকে হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যালে নিয়ে আসে হ্যাঁ যেটাকে আমরা রাগ দরবারি হিসেবেও চিনি বিভিন্ন ভাবে আমরা বাসিতে শরদে সেতারে বায়োলিনে শুনে অভ্যস্ত যারা শোনেন যারা শোনেননি তারা অবশ্যই শুনুন হ্যাঁ আজকেই শুনুন কিংবা সারা বছর শুনুন হ্যাঁ তার ফলাফল তেজিন পণ্ডিত তেজিন্দ্রনারায়ণ মজুমদারও বলেছেন যে দরবারি কানা শুনলে আমাদের মস্তিষ্কে বা আমাদের ভেতর থেকে যেটা সুপ্ত অবস্থা থাকে সেটাকে সারা দেওয়ার একটা প্রবণতা চলে আসে উম একটা মধ্যরাতের রাগ মিড নাইটের রাগ আপনারা শুনুন আর আমি চিরস্ত্রী দিচ্ছি চিরস্ত্রী বলুক এই বিষয়ে আর কোনো যদি কোনো কথা থাকে আচ্ছা আমার কয়েকটা জিনিস বলার আছে প্রথমত রুটি যেটা বললো যে আমাদের অনেকেরই আমরা এরকম ভাবি যে সরকারি হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা হয় না সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত না সরকারি হাসপাতাল মানেই খারাপ সরকারি হাসপাতাল মানেই রুগী আর ফেরত আসবে না এরকম ধারণা আমাদের অনেকের অনেকের আমরা রাখি তো এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল সরকারি হাসপাতালে এখন যা কাজ হচ্ছে তার প্রমাণ এই রকম এই ঘটনাটা দুই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যে কত গুণ সেটা তো আমরা এই এটা শুনেই বুঝতে পারছি ওষুধ চিকিৎসা শাস্ত্রে কাজ করছে না তো আমরা একটা মিউজিক থেরাপি দিয়ে দেখি আমরা রাগ কানারা দিয়ে রাগ দরবারি দিয়ে দেখি যে পেশেন্ট সারা দেয় কিনা এই উদ্যোগটা কজন নেবে কজন ডাক্তার নেবে এই আমার মনে হয় না কোন বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তার এই উদ্যোগটা নেবে তাদের অত দায়ী নেই তো যাই হোক তো এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এবং ভিডিওটা আমার মনে হয় ভিডিওটা শেয়ার করো সবাইকে কারণ এত ভালো একটা খবর এত ভালো একটা খবর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জন্য এত ভালো একটা খবর আমাদের সবার জন্য একটা ভালো এত ভালো একটা খবর এই খবরটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া খুব দরকার তোমরা তো অনেক কিছুই শেয়ার করো ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে অনেক কিছুই শেয়ার করে থাকো অনেক যেগুলো শেয়ার করা আহ নেই যেগুলো শেয়ার করা এরকম প্রচুর জিনিস আমরা সবসময় শেয়ার করতে থাকি তোমরা শেয়ার করো তো এই খবরটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দাও যে এত ভালো একটা কাজ হয়েছে এবং সংগীতা দাসের এই কোমা থেকে ফিরে আসার ঘটনাটা এবং কিসের মাধ্যমে কোমা থেকে ফিরে আসলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের হাত ধরে যে কোমা থেকে ফিরে আসলো এবং বর্তমান যুগে যেখানে হানি সিং এবং লালাপ্পা গানের ছড়াছড়ি সেই সময় যে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের হাত ধরে একটি মেয়ে একটি পেশেন্ট কোমা থেকে ফিরে এলো এই ঘটনাটা প্লিজ সবার কাছে ছড়িয়ে দাও আর আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো আর আমাদের সাথে থেকো পাশে থেকো ব্যাস আর কিছু বলার নেই আজকের জন্য এটুকুনি ধন্যবাদ